দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 এর বিনোদনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন मिस्टर নুডলস প্রেজেন্টস কালারস 24 এ আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি শাহরিন জেবিন আর আমার সাথে আজ স্টুডিওতে আছেন দুজন অভিনয়শিল্পী আছে প্রার্থনা ফারদিন দিঘি এবং আছে দীপ দুজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে थैंक यू আমি যদি ভুল না করি তাহলে দুজনে এটাই প্রথম একসাথে কোন শোতে আসা রাইট এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ একসাথে আচ্ছা দুজনে যে একসাথে এই শোতে আসা হয়েছে কেন আসা হয়েছে এটা একটু দর্শকদের বলে দাও দুজনেই আচ্ছা দুজনের আসা হয়েছে কজ আমাদের দুজনের একটা ফিল্ম আসছে সামনে এটা একটা অ্যানথোলজি ফিল্ম ফিল্মটার নাম জীবন জুয়া আর আমাদের পার্টনার নাম হচ্ছে প্রিয় প্রাক্তন তো আমরা দুইজন ওটাতে কাস্ট আচ্ছা সো যার জন্য আজকে আমাদের একসাথে এখানে আসা ভেরি গুড ভেরি গুড আর এই কাজটা করার কারণে দুজনকে একসাথে আমি পেয়েছি অবশ্যই এই কাজটাই তো দুজনে একসাথেই তো প্রথমবার কাজও করা তাই না হ্যাঁ জীবন জুয়া প্রিয় প্রাক্তন এগুলো নিয়ে কথা বলবো কিন্তু দুজনের আসলে কেমন আইকিউ আছে আমি শুরুতে একটা ধাঁধার উত্তর নিয়ে নেই দুজনের কাছ থেকে প্রথমে প্রথমে আমি জানি দেখি অনেক অনেক বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে মানে দীপ ভাই भाजपे पड़े <laughs> 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 আচ্ছা জীবন নিয়ে আমরা নানা ধরনের বাজি তো খেলি তাই না প্রত্যেকই প্রতিনিয়ত করে থাকি আমি দুজনের কাছ থেকে জানতে চাই প্রথমে দীপ বলবে যে জীবন নিয়ে কোন মানে কোন বাজি কি ধরা হয়েছে জীবনে এক ধরনের বাজি একটা একটু জানতে চাই আসলে এক ধরনের বাজি ও অ্যাক্টিং প্রফেশনটা নিয়া তখন বলতো আর কি সবাই বাট আমার মনে হচ্ছে যে জীবনের সবচেয়ে রাইট ডিসিশনটা মেটে নিয়েছি আর তখন জোয়া ছিল যখন এটা স্টার্ট করি কারণ এটা তো কোনো সার্টেন জব না রাইট খুবই আনসার্টেনটিতে ভরা তো তখন বলতো যে আমি আসলে জুয়া খেলছি তো তখন মনে হতো বাট এখন মনে হচ্ছে যে ঠিকঠাক দিঘির জীবনে সর্বোচ্চ বাজি কি ছিল আমার জীবনে সর্বোচ্চ বাজি আমি ওভাবে আসলে বাজি আমার ধরা হয় বলবো নাকি একটা হ্যাঁ বলো দিঘি একদম খুব একটা রাগ হয়ে কারোর উপর নিজের ওজনটাই ঝরিয়ে ফেলল जीवन फिर मान जीवन जुआ तो छोटे ওকে জীবন জোয়া থিম মানে মূলত অ্যানথোলজি একটা সিনেমা আচ্ছা সো তিনটা डिफरेंट গল্প আমাদেরটা ডিরেকশন দিয়েছে নরসিং ইফতেখার আহমেদ দর্শন ইফতেখার মাহমুদ মা সরি মাহমুদ আর সো যা তো আমাদের গল্পটা হচ্ছে রোমান্টিক গল্প দুইজনের একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে তমা আর এটা হচ্ছে সাদ দুইজনের ভালোবাসার গল্প বিভিন্ন মুহূর্তের গল্প আমার কাছে এই গল্প সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট যেটা লাগে যে আমরা এমন এমন অনেকগুলো সিন আছে যেটা আমাদের লাইফে কোনো না কোনো টাইমে ঘটছে যেরকম একটা বলতে পারি যে সারা রাত ফোনে কথা বলে সকালবেলা ভোরবেলা না ঘুমিয়ে দেখা করতে যাওয়া সো হয়তো এরকম কোনো না কোনো অনেকের লাইফে ঘটে সেরকম অনেকগুলো মুহূর্ত আছে বৃষ্টিতে ভেজা থেকে শুরু করে অনেক কিছু আছে সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রপারলি একদম মজার প্রেমের গল্প মজার প্রেমের গল্প বলছে দীপ प्रातन तक जिन भारि लगे भलो लगे सुनते तो प्रातर कहनी घटे जाए 
প্রাক্তন হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের যে মুহূর্তগুলো থেকে যায় প্রাক্তন কিন্তু একসময় প্রিয়ই থাকে তো বেসিক্যালি इट्स প্রিয় প্রাক্তন যে প্রাক্তন হয়ে গেল মানুষটা একটা সময় প্রিয়ই ছিল এবং এখনো সে আমার প্রিয় প্রাক্তনই তো এইটা নিয়ে ওই মজার গল্পটাই মানে জিনিসটা হচ্ছে প্রাক্তনের সাথে যে মজার মুহূর্তগুলো ভালো মুহূর্তগুলো প্রাক্তন হয়ে গেল মুহূর্তগুলো কিন্তু থেকেই যায় সো দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য স্টোরি আচ্ছা দিঘির প্রিয় প্রাক্তন নেই তুই জানতে চাই না আমার কোনো প্রাক্তনও নেই আর আমার কাছে মনে হয় প্রাক্তন কোনোদিন প্রিয় হয় না এটা আমার পার্সোনাল কেন না কেন সে প্রিয় হবে প্রিয় হলে সে প্রাক্তন কেন আচ্ছা দীপের কি অবস্থা দীপের প্রিয় প্রাক্তন না প্রিয় প্রাক্তন নেই আমার প্রাক্তন আছে বাট প্রিয় না অপ্রিয় অপ্রিয় না আসলে মানে এখন মনে হয় যে মানে এইটা কি বর্তমানকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বলতেছে না না কাউকে বর্তমানও কেউ নাই তো কাউকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য না মূলত যেটা হয় কি যে হয় না যে দুইজন মিলে একসাথে হয়তো আমরা ভালো ছিলাম না হুম হুম সো সবকিছু মানে ওই জায়গাটা ভালো ছিলাম না তার মানে যে সে খারাপ বা তার প্রতি অনেক রাগ আছে বাট নট লাইক দ্যাট বাট দুইজন মিলে আমরা ভালো ছিলাম না সো প্রিয় না অপ্রিয় না বাট হ্যাঁ ওটা প্রাক্তন সো ঠিক আছে প্রাক্তন তো প্রাক্তন কিন্তু দুইজনে একসাথে কাজ করা হয়েছে প্রিয় প্রাক্তনে মানে প্রাক্তনের প্রিয় মুহূর্ত নিয়ে তাই তো রাইট আচ্ছা একটু যদি জানতে চাই দুইজনের কাছে যদি পর্যাপ্ত হাতে কাজ থাকতো তাহলে কি এই জীবন জুয়ার গল্পে কাজ করা হতো দেখি বলো হ্যাঁ করা হতো কারণ আমি জানি না যে এখনো আমাদের হল বেসড সিনেমার মধ্যে অ্যানথোলজি ফিল্ম হয়েছে কিনা বাংলাদেশে আচ্ছা আমি এখনো ওটা জানি না তো ফার্স্ট অফ অল অ্যানথোলজি খুব নতুন একটা কনসেপ্ট বাংলাদেশের জন্য হল হলের মুভির জন্য কারণ আমরা এখন ওটিটিতে কিন্তু অ্যানথোলজি ফিল্ম দেখছি কিংবা সিরিজ দেখছি কিংবা কলকাতায় আমরা অনেক অ্যানথোলজি ফিল্ম দেখেছি আমি নিজেও অনেক দেখেছি সো অ্যানথোলজির উপর আমার একটা আলাদা খুব ভালোবাসা আছে কারণ আমি অ্যানথোলজি দেখতে খুব পছন্দ করি তো এইটা একটা রিজন যে নতুন কিছু ট্রাই করা অ্যানথোলজি জিনিসটা এবং তার থেকে হচ্ছে আমার ক্যারেক্টারের যে ডাইমেনশনগুলো ছিল যে খুব অল্প একটা সময় আমাদের বডি কারণ যেহেতু তিনটা গল্প আমরা দেখাচ্ছি সো আমাদের বডি পার্টটাও খুব অল্প বডি পার্টের মধ্যে আমার যে একটার পর একটা ডাইমেনশন ওইটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে এবং আমার মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমার খুব একটা ভালো সুযোগ এখানে দ্বীপ কি বলবে সেম বিকজ প্রিয় প্রাক্তন আমি ডিরেক্টরের উপর অনেক কনফিডেন্ট ছিলাম অসীম ভাই আমার খুবই পছন্দের মানুষও মানে আমরা অনেক এর আগে এটা আমাদের প্রথম কাজ বাট আমরা পরিচিত ছিলাম অনেক আগে থেকে সো প্রিয় প্রাক্তনে যখন গল্পটা আমাকে ব্রিফ করে আমি জাস্ট শুনে বসে যে হ্যাঁ আমি করব জাস্ট আমার একটাই শুধু জানার জায়গা ছিল যে এটা ওটিটিতে যাচ্ছে নাকি হলে যাচ্ছে মানে আফটার কনসার্ন অ্যাবাউট দ্যাট আদারওয়াইজ আমার কিছু ছিল না এবং হলে আসছে এবং ইটস বিউটিফুল বিউটিফুল মানে মানুষ যখন দেখবে তখন আমাদের এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো ছিল গল্প ন্যারেশনটা অনেক ভালো ছিল আর অ্যানথোলজি ডেফিনেটলি এটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স তো সব কিছু মিলে অবশ্যই করতাম ভেরি গুড এই যে স্ক্রিনে চলছে মানে এটা তো কি বলে ক্যামেরার পেছনের গল্প কি কি মনে পড়ে গেল দেখির মনে পড়ে গেল হচ্ছে যেটাও বলল অসীনের কথা অসীনকে মিস করছি এখানে অসীন থাকলে খুব বেশি ভালো লাগতো কারণ পুরো জিনিসটা গ্যাদার করা কিন্তু অসীনেরই আমাদের সবার সাথে কন্ট্যাক্ট থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরি ব্রিফিং আমাকে প্রত্যেকটা ধরে ধরে বুঝিয়ে দেওয়া জিনিসপত্র মানে আমি খুব রিলিফভাবে কাজ করেছি অনেক দিন পরে যে ফাইন অসীন ঠিক করে নিবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল যে আমি পাচ্ছি না কিংবা এখন হচ্ছে না এই সিকোয়েন্সটা কিভাবে করব অসীন ঠিক করে দিবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল আমাদের তো অসীনের উপর ওই কনফিডেন্টটা প্রথম থেকেই ছিল যখন আমার কাছে রিচ করে এই কাজটা দিয়ে ও প্রথম ওর সাথে আমার কথা হয় এই কাজটার জন্যই তো যখন আমার কাছে রিচ করে ও আমাকে বলে যে তুমি কি প্রিয় প্রাক্তন করবে তাহলে আমি কেন বললো যে তুমি যদি না করো তাহলে আমি সিনেমাটা বানাবো না আমি অন্য একটা বানিয়ে ফেলবো কারণ প্রিয় প্রাক্তন আমার তোমাকে লাগবে আমি যখন স্ক্রিপ্টটা মনে করেছি স্ক্রিপ্টটা যখন কিং করবে আমাকে বলেছে আমি বলেছি যে ভাই আমি দিঘিকে নিব তো ভাই বলেছে হ্যাঁ তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি নাও তো আমি ওই যে দিঘি প্ল্যান করেছি এখন না হোক আমি এক বছর পরে না হয় বানানাম প্রিয় প্রাক্তন বাট আমি তোমাকে নিয়ে বানাবো তুমি যদি বলো না আমি করবো তাহলে আমি বানাবোই না তো এই যে ওর আমার উপর এত ভরসা তখন আমার মনে হলো যে ঠিক আছে আমি করে ফেলি ও তাহলে করিয়ে নিবে এত যখন আমার উপর ওর মানে কনফিডেন্ট কোনো না কোনোভাবে সে বের করে নিতেই পারবে এটা আচ্ছা সিনেমায় কি মানে আমি দীপের কাছে জানতে চাইছি মানে দিঘি কি দীপের গার্লফ্রেন্ড তাই তো না ওয়াইফ ছোট্ট সংসার দুজনের নতুন বিয়ে করা খুবই ভালো 
মানে খুবই মিষ্টি দুষ্টুমি মিষ্টি এরকম একটা জায়গা একটা প্রেমের একটা প্রেমের ছুটি তাই তো প্রেমের ভালোবাসা জায়গা দুইজনের ক্যারেক্টারটা বাট গল্পটা তো আসলে প্রাক্তন নিয়ে তো ওইটা আসলে ঝামেলা মানে এই দুষ্টুমি মিষ্টিটা প্রাক্তন কিভাবে হয়ে যায় এটাই আসলে মূলত টুইস্ট তো ওই যে দুষ্টুমি মিষ্টিও প্রাক্তন হয় এত ভালোবাসার পরেও সে প্রাক্তন কিন্তু দেখি তো প্রাক্তনকে মানে প্রিয় বলে না আসলে আমার ডিরেক্টর বলে প্রিয় ছিল না আমার ডিরেক্টর বলে ওকে নায়িকা হয়ে প্রথম ছবি দেখির তুমি আছো তুমি নেই এবং এই ছবিটা তো মুক্তি পেয়েছে আগেই আর এরপরে টুঙ্গি পাড়ার মিয়া ভাই এই দুটো ছবি রিলিজ পেয়েছে দুটো ছবি আমি যদি বলি যে দর্শক সেভাবে মানে গ্রহণ করেনি এক কথা যদি বলি ডাহা ফ্লপ টাইপের হয়েছে মানে এটা কেন ছিল মানে কি মনে হয় দেখির কাছে যে আমি সিনেমার মানে এই সিনেমায় কাজ করা কেন হয়েছিল এটা কি কোনো ভুল ছিল কি না 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 এখানে কোনো সিনেমায় আমি মনে করি আসলে ভুল না কারণ একটা ব্লকবাস্টার সিনেমার জন্য একটাকে যে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয় একটা খুব লো বাজেট কিংবা সিনেপ্লেক্সে চান্স না পাওয়া ওই সিনেমার জন্য হলো ক্যামেরার সামনেই দাঁড়াতে হয় লাইটের নিচে থেকেই শুটিং করতে হয় মন্দ হতে পারে এমন কিছু কি ভাবে দেখি না না আমি মনে করি স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস আচ্ছা তো এটা কোনো ব্যাপারই না কায়না কাপুরের প্রথম ফিল্মও তো হিট ছিল না কাহনা প্যার থেকেও বের হয়ে গেছে সো এখানে অনেক আছে বাট শি ইজ দ্য কুইন শি ইজ দ্য ডিভা স্টিল এত বছর পরেও সো আমি যদি এখানে বড় বড় স্টারদের নাম নেই সবারই কিন্তু এরকম প্রথম দিকে কিছু না কিছু ছিলই কেউ সবাই স্ট্রাগল করেই এসেছে এখন আমার থেকে এক্সপেকটেশন বেশি জাস্ট আমি চাইল্ড অ্যাক্ট্রেস ছিলাম আমি একটা মানে ফিল্মি ফ্যামিলি থেকে বিলং করি এটার জন্য হয়তো বা আমার উপর একটা এক্সপেকটেশন বাট আমি মনে করি যে এই এক্সপেকটেশনটা থাকার পরেও মানে সবার একটা কথা হচ্ছে দীঘিত স্টার কেট দীঘি ছোটবেলার স্টারের পাশাপাশিও দীঘিত স্টার কেট সব কিছু মিলে সবার এক্সপেকটেশনটা বেশি হ্যাঁ কিন্তু মানুষ দূর থেকে মনে করছে আমি স্টার কেট বাট আদৌ কি বাংলাদেশের স্টার কেট এতটা জনপ্রিয় হয় ইন্ডিয়ার মতো বলিউডের মতো আমাদের এখানে তো কোনো কারণ জোহার নাই আনফর্চুনেটলি কারণ স্টার কেটের আমি মনে করি স্টার কেটদের আমাদের ওভাবে এখনও দেখাই হয় না যে আমরা স্টার কেট মানুষ যেটা মনে করে আমরা অনেক বেশি চান্সেস পাই আমরা অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ পাই এটা কিন্তু আসলে একদমই না বাংলাদেশের স্টার কেট জিনিসটা এখনও কেউ বুঝেই না যদি বুঝতো তাহলে আমি মনে করি সবার ছেলে মেয়েরাই এখনও সিনেমায় আসতো তারা বুঝে গেছে দেখি সিনেমায় দাদা অনেকে আসতে দেয়নি বাট আমি ছোটোবেলা থেকে করি বাবার একটা ভালো লাগা মার একটা ইচ্ছা ছিল ওখান থেকে আমার হয়তো বা চলে আসা বাট যেহেতু চলে আসছি সো যতদিন লাগুক না বাট আই হ্যাভ ফেইথ ইন মাই অ্যাক্টিং স্কিলস ওয়াল দীপ ভাইয়া তো কাজ করছেন এবং আন্তর্জাতিক একটা টিভি চ্যানেল এইচবিও সেখানে আপনি একটা সিরিজে কাজ করেছেন তাই তো তো ইন্টারন্যাশনালি কাজ করার সুযোগ পাওয়া হয়েছে সেই জায়গায় যদি জানতে চাই যে এরপরে কি ইন্টারন্যাশনালি কাজ করার পর দেশে কাজ করার সুযোগ বেড়েছে ডেফিনেটলি কাজ করার বাট আনফর্চুনেটলি কোভিড একটা ঝামেলা করেছে কারণ ওই বছর আমার অনেকগুলো প্রজেক্ট অনবোর্ড ছিল বাট কোভিডের কারণে আসলে পুরো ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হয়ে যায় পুরো ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ হয়ে যায় ইন্ডাস্ট্রি তো অনেক ছোটো ব্যাপার তো টাইম লেগেছে পরে তো ময়ূর রাখি দিয়ে আমি আবার শুরু করলাম দেন প্রিয় প্রাক্তন সামনে আরও কিছু প্রজেক্ট আছে ওটা হোপফুলি জানতে পারবো মানে আমি জানাতে পারবো কারণ ওটা প্রোডাকশন হাউসের ব্যাপার থাকে প্রডিউসারদের অ্যাঙ্গেলের ব্যাপার থাকে কিছু এই আর কি কাজের জায়গায় কোথায় কাজ করে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য লাগে দেশের গন্ডিতে নাকি দেশের বাইরে দেশের বাইরে আমি মাত্র একটা কাজ করেছি তো এটা আসলে কম্পেয়ার করা খুব টাফ বাট দেশের বাইরে যেটা হয় কি যে ওদের বাজেট অনেক বেশি থাকে তো আর তো ওদের প্রিপারেশন টাইম অনেক বেশি থাকে আমরা আমার কাছে সত্যিকার অর্থে বাইরে কাজ করে দেশের মানুষের উপরে সম্মান বেশি বাড়ছে কারণ ওরা না সব কিছুতে মানে এত বাজেট থাকে যে ওরা সব কিছু এফোর্ড করতে পারে আমরা পারি না আমাদেরকে যে সিচুয়েশনে শ্যুট করতে হয় রিয়েলি টাফ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং আমাদের ইউনিট থেকে শুরু করে সবাই যে পরিমাণ পরিশ্রম করে আসলে সত্যিকার অর্থে ওই পরিমাণ সম্মানই আমরা পাই না মানে এটা আমি কারোর দোষ না বাট আমাদের বাজেট ছোট মার্কেট ছোট এখন বড় কর হচ্ছে হোপফুলি সামনে হয়তো বা সেটা হবে বাট এক্সপিরিয়েন্সের জায়গা থেকে আমি বলবো যে ওরা একটু গোছানো স্বাভাবিক আমাদের হয়তো বা এখন ওই স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়নি বাট হচ্ছে বাট এক্সপিরিয়েন্স আসলে কম্পেয়ার করার কিছু নাই একটা প্রজেক্ট দিয়ে আসলে এত করে কম্পেয়ার করা যায় না দুজনকে যখন পেয়েছি একটা গেম খেলবো সো আমার হাতে একটা হেডফোন আছে এবং আমার হাতে কিছু কোয়েশ্চেন আছে একজনের কানে হেডফোন থাকবে সেখানে একটা গান বাজবে অপরজন সামনে দাঁড়িয়ে 
কিছু একটা বলবে ওর কথা তো এমনি শোনা যায় না ও এত আসলে কথা বলে সমস্যা নাই আমি গানের সাউন্ড আরো বাড়িয়ে দিব সো লিপ পরে বুঝে বলতে হবে যে আসলে সামনের মানুষটা কি বলছে আমরা শুরু করে ফেলি না আচ্ছা ফারসি আমি ফারসি দেখি যাব হ্যাঁ দেখি আমি গানটা বাজে কিনা আগে দেখি কি অবস্থা ওকে কথা শুন কথা শোনা যাচ্ছে সব বোঝা যাচ্ছে কি ওকে ডান শুনতে হচ্ছে দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আছে হ্যাঁ ওকে স্টার্ট জলের জলের শখের জলের শখ জল জলের শখের জলের দামে জলের দামে ফলের রস দামি আছে মাঝখানে এতটুকু বুঝছি বাকিগুলো বোঝা যায় না আচ্ছা আরেকবার জলের দামে ফলের রস আবার প্রথমটা প্রথম ট্রাই করবো না জলের দামে ফলের রস জলের দামে ফলের জলের দামে ফলের ওকে এবারে এবারে ভাইয়ের কানে থাকবে দ্বীপের কানে থাকবে গান দিয়েছ হুম গান দেওয়া হয়েছে শোনা যায় শোনা যায় তোমার গান চলতেছে আমার গান আমার কোন গান সাদাটাকে আচ্ছা ও কিভাবে শুনলো এটা বলো লাল রেল নীল রেল লাল লাল রেল রেল হ্যাঁ নীল তেল 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 নীল 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 লাল রেল নীল এরপর একটা দেখি রুই মাছের রুই 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 মাছের মাছ মাছের মাঝি মাছের মাছের মাছ মাছ মাছের রুই মাছের মাছের লেজ 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 লাল 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 হ্যাঁ রুই মাছের রুই মাছের লেজ লেজ লাল লাল পারফেক্ট পারফেক্ট এবারে আরেকবার দেখি পালা আচ্ছা আরেকবার হ্যাঁ একবারে তো হবে না স্টার্ট তেলে চুন তাজা তেল তেল হ্যাঁ চুন 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 তাজা 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 তেলে চুন তাজা হ্যাঁ জলে জলে হ্যাঁ চুন তাজা চুন আবার চুন চুন আবার চুন চুন আচ্ছা তেলে চুল চুন তাজা চুল 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 হ্যাঁ তেলের চুল তাজা চুল চুল তেলে চুল তেলে চুন তাজা চুল 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 তাজা তাজা আর জলে জলে 
জলে চুন 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 তাজা আমরা আছি জীবন জয় আমরা আমরা আমি আমরা আমি আমরা আমার আমরা আছি জীবন জয় কি আমরা আমরা আমার আমরা আমরা আমার আমি আমরা আমরা আচ্ছা বলো কি আমরা আমরা আছি আজকে আছি আজকে আছি আছি হ্যাঁ আছি আজকে আছি আছি জীবন আলালের আলালের একসাথে লাইটটা বলে আলালের ঘরে দুলাল আলালের ঘরে তাকাচ্ছে কি আলালের ঘরে আঙ্কেল আলালের ঘরে দুলাল আলালের ঘরে আঙ্কেলের ঘরে আঙ্কেলের ঘরে দুলাল দুইটা সাবধানে মার সেটা হচ্ছে একজন সামনে দাঁড়াবে এখানে পেছনে ছবি ফায়ার করব আরেকজন দেখতে পারবে যে কোনো সরাসরি নাম বলা যাবে না দাঁড়াবে প্রিয়দর্শিনী বাংলাদেশের প্রিয়দর্শিনী বলা হয় গতকাল একজন মারা গিয়েছে সে রিলেটেড পোড়া মনের একজন ভীষণ সুন্দরী এখন এর মধ্যে
the handsome hunk, the bodybuilder. Oof. Yes. <laughs> <laughs> Next. Next. Toma Prakton. The चाचू डिटर <laughs> 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 खुब <laughs> 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 दारूण छोटे मुजिब एक जर उपकार छवि मुक्त कथा रही देखे तक मानुष क्ज कर शाहरुख खान टीम कमार्शियल बनाई So with those peoples, I mm-hmm. uh, डिटर स्क्रिप्ट रईटर अतुल तिवारी सर सबकि मध्य जो जाने एंटार कर मन एक आलदा जगत आलदा वर्ल्ड मैंने सब चे छोट एक अभिनेत्री छम मेन स्ट्रीम मध्य चाइल्ड आर्ट बदे हमें सब चे छोटो सो हाँ के तरा ट्रीटो कर चाइल्ड आर्टिस्टर मत ही मैं आरने गए मन हो चाइल्ड आर्टिस्ट अनेक दिन पर क्या फिर तक ओभवे ट्रीट कर सो यिसा वेलकामिंग तरह का खूब ही बस भलो लेगे और जार जो हमारे प्रथम दिन नार्भास थो हमें देखा गया सेकेंड डे थे मैं अनेकटाई ओके गेम पूरा यूनिटर स वेल well, सिनेमा जो आसबे तक तो देखते ही पा देखी कत स्वाच्छंद कत सूंदर भाव क्च कर मैं क्या तो बला नाटक चे स टार्गेट बस क्या कर डेफिनेटलिट कर रेगुलर सामने हम सिने 
জীবন জয়ত মুক্তির অপেক্ষায় আছে যদি জানতে চাই যে পরে কি কাজের আপডেট আছে এর পরে হচ্ছে এখন ঠিক ময়ুরাক্ষী আসবে যেটা রশিদ পলাশ ভাই ডিরেকশন দিয়েছে ওটা এবার পূজোতে রিলিজ করবে আর তারপরে এর পরে যেটা আছে যে কয়েকটি সিনেমা নিয়ে কথা হচ্ছে বাট ওটা পরে এখন শুট শুরু হয়নি ওটা হোপফুলি এই ইয়ারে শুরু করব রিলিজের পর দিঘির কি অবস্থা জীবন জয়ার পরে কি আসছে জীবন জোয়া না মানে তিনটা সিনেমা আমার রিলিজ অনবোর্ড এবং তিনটাই অক্টোবর আমি খুব কনফিউজ যে পরে না এরকম হয় যে একটাও আসলো না কারণ এরকমটাই অনেক সময় হয় বেসিক্যালি আমার শ্রাবণ জোসনে অক্টোবরে দিতে চাচ্ছে পুজোর মধ্যে আচ্ছা মুজিব তো তুমিই বললে তো আর অক্টোবরে লাস্টে লাস্ট উইকের দিকে আমরা জীবন জুয়াটা চাচ্ছি তো সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে ওয়ান মান্থের মধ্যে আমার পরপর তিনটা হয়েও যেতে পারে যদি আমার লাখ ভালো থাকে যদি না পেছায় আর কিছু এর বাদে নভেম্বর থেকে দেয়াল নামের একটা সিনেমার শুটিং শুরু করব এবং কিছু ওয়েব সিরিজ এবং ওয়েব ফিল্মের কথা হচ্ছে ওগুলো যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে বলা যায় নভেম্বর ডিসেম্বর মাসটা একটু রাশি যাবে ওকে দুজনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আজকের আয়োজনের গল্প আড্ডা এবং গেম সব মিলে বেশ ভালোই লাগছিল আড্ডা দিতে কিন্তু আয়োজনে একেবারে শেষ সময় চলে এসেছি দুজনের জন্যই অনেক অনেক শুভকামনা অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের কালার্স টোয়েন্টি ফোর সেটে যুক্ত হবার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক এই ছিল মিস্টার নুডলস প্রেজেন্টস কালার্স টোয়েন্টি ফোরের আজকের আয়োজনে আসছে সপ্তাহে নতুন কোন অতিথিকে সাথে নিয়ে আবারও হাজির হব আমি সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন